குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்றில் கொஷின் நம்பர் டுவெல் இதுவும் சம்மு தான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டியூடு ஃபைவ் ரூட் டூ அண்டு டென் ரூட் டூ யூனிட்ஸ் ஆக்டிங் இன் தி டைரக்ஷன் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் அண்டு டென் ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் மைனஸ் எயிட் கே கேப் ரெஸ்பெக்ட் வலி ஆக்ட் ஆன் ஏ பார்ட்டிகல் விச் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் வித் பொசிஷன் வெக்டர் ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் டூ தி பாயிண்ட் வித் தி பொசிஷன் வெக்டர் சிக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் ஃபைண்ட் தி ஒர்டன் பை தி ஃபோர்ஸ் முறையே ஃபைவ் ரூட் டூ மற்றும் டென் ரூட் டூ அலகுகள் என்ன அளவு போன கொடுத்துருக்குது மேக்னட்டியூடு இது வந்து ஃபோர்ஸ் அல்ல ஸோ அப்போ என்ன அளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போது த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் மற்றும் டென் ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் மைனஸ் எயிட் கே கேப் என்ற விக்டர்களின் திசைகளில் அமைந்த விசைகள் ஒரு துகளை ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் என்ற விக்டரை நிலை விக்டராக கொண்ட புள்ளியிலிருந்து சிக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் என்ற விக்டரை நிலை விக்டராக கொண்ட புள்ளிக்கு நகர்த்துகிறது எனில் அவ்விசைகள் செய்த வேலையை காண்க அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொஸ்டினை பொறுத்த வரல லெவன்த்து கொஸ்டினுக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மேக்னட்டியூடு கொடுக்காம டைரெக்டாக இந்த மாதிரி விசைகள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஃப் ஒன் வெக்டர் எஃப் டூ வெக்டர் எடுத்துகிட்டு எஃப் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கும் ஆனால் இங்கே மேக்னட்டியூடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது டேரெக்டாக எஃப் ஒன் இது எஃப் டூ ஆட் பண்ணி போட முடியாது அப்போது எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது இங்கே கேட்ட கொஷினில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒர்க் டென் தான் கண்டுபிடிக்கும் ஒர்க் டென்னாலே நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃபெக்டர் டாட் டி வெக்டர் சரி ஓகே அதுக்கு தேவை எஃபெக்டர் வேணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொஷினில் மேக்னட்டியூடு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த எஃபெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேக்னட்டியூடு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் ரூட் டூ ஸோ ஃபைவ் ரூட் டூ இன்டு எஃப் ஒன் கேப் ஏன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வருது எஃப் ஒன் கேப் ப்ளஸ் செகண்ட் மேக்னட்டியூடு வேல்யூ வந்து டென் ரூட் டூ ஸோ அப்போ டென் ரூட் டூ அதனுடைய எஃப் டூ கேப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மேக்னட்டியூடு இன்டு எஃப் ஒன் கேப்னா இதுக்கு எஃப் ஒன்னுக்கு யூனிட் வெக்டர் கண்டுபிடி அதுமாதிரி எஃப் டூக்கும் யூனிட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் எஃப் அப்படின்னா மேக்னட்டியூடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஃப் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த மேக்னட்டியூடு என்று வரக்கூடிய அந்த போஸில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த டைரக்ஷன் தான் இது அப்போ இந்த எஃப் ஒன் கேப்பு அதேமாதிரி செகண்ட் ஒன்றுக்கு எஃப் டூ கேப்பு அதனுடைய மேக்னட்டியூடை இங்கே எழுதிக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ யூனிட் வெக்டர் அப்படின்னாலே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத ரஃப் ஒர்க்காக இங்கே சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது யூனிட் வெக்டர் அப்படின்னா என் கேப்பை எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலான்னா ஸோ என் வெக்டர் டிவைட் பை மாடுலர்ஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கான்செப்டில் இந்த என் கேப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு வந்து யூனிட் வெக்டருடைய ஃபார்முலாவோ அதே தான் இங்கேயும் எஃப் ஒனுக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் டூ கேப்புக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த கான்செப்டில் ஃபைவ் ரூட் டூ எஃப் ஒன் கேப் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ எஃப் ஒனுடைய அந்த வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்ற வெக்டர் மதிப்பு வேணும்னா இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ வேர் நமக்கு எஃப் ஒன் அந்த வெக்டர் வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட் இருக்கிறது தான் த்ரீ ஐ கேப்பு ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் அதே போல் எஃப் டூ வெக்டர் வந்து இந்த செகண்டாக வர்றது டென் ஐ கேப்பு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப்பு மைனஸ் எயிட் கே கேப் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போது இந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் எப்படி எஃப் வெக்டர் அப்படின்றத இப்போ கொண்டு வர போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படி இருக்கும் இந்த எஃப் ஒன் கேப் அப்படின்றது எஃப் ஒன் வெக்டர் தான் இதுதான் ஸோ இந்த கான்செப்டில் இப்போ எழுத போகிறோம் அந்த கான்செப்டில் எழுதணும்னா கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்னா என் எஃப் ஒன் வெக்டர் எஃப் ஒன் வெக்டர் அப்படின்றது இதுதான் ஸோ த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் அப்படின்னு எழுதிட்டு டிவைடட் பை அதுக்கு மாடுலர்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ மாடுலர்ஸ் மீன்ஸ் என்னது ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப்
டென் ரூட் டூ ஸோ அப்போ டென் ரூட் டூ அப்படின்றத நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த எஃப் டூ கேப்புக்கு அதே யூனிட் வெக்டரை கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபஸ்ட் வெக்டரை எழுதிடும் டென் ஐ கேப்பு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப்பு மைனஸ் எயிட் கே கேப்னு எழுதிட்டு டிவைடட் பை அதனுடைய மேக்னிடியூடு அப்போது இதுக்கு மாடுலஸ் எஃப் டூ வெக்டருக்கு மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா வெக்டரில் இருக்கும்போது அந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஹண்ட்ரடு டென் ஸ்கொயர்னால் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு எயிட் ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் அங்கே ஸோ அப்போ நமக்கு அது மைனஸை வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் ஸ்கொயர்னால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் இப்போ பாருங்கள் எஃபெக்டரை இந்த கணக்குக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் மேக்னிட்டியூட் கொடுக்கப்பட்டிருந்தா இந்த நான் சொன்ன மாதிரி எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் கேப் எஃப் டூ கேப்னு எழுதிக்கணும் யூனிட் வெக்டரை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அதனால் ஃபைவ் ரூட் டூ அப்படின்றத எழுதின பிறகு இதை எழுதிக்கோங்க த்ரீ ஐ கேப்பு ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப்பு ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் அப்படின்னு எழுதின பிறகு ஸோ டிவைடட் பை இது ஒட்டுமொத்தமாக நமக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இதை ஆட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸு டென் ரூட் டூ அப்படின்றது டென் ஐ கேப்பு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப்பு மைனஸ் எயிட் கே கேப்பு அப்படின்னு எழுதின பிறகு டிவைடட் பை இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த மதிப்பை பாருங்கள் இது ரூட்டு ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை எழுதின பிறகு திரும்ப ஃபைவ் ரூட் டூ ஸோ த்ரீ ஐ கேப்பு ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப்பு ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப்பு இந்த ஃபி ரூட் ஃபிஃப்டியை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூனு பிரிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபைவு அந்த ரூட் டூ அப்படியே இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு டென் ரூட் டூ டென் ஐ கேப்பு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப்பு மைனஸ் எயிட் கே கேப் ஸோ டிவைடட் பை இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ரூட் எடுக்கும்போது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரடு ரூட் விட்டு வெளில வரும்போது டென்னு அந்த ரூட் டூன்னு இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஃபைவ் ரூட் டூ ஃபைவ் ரூட் டூ கேன்சல் டென் ரூட் டூ டென் ரூட் டூ கேன்சல் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் கேன்சல் பண்ண பிறகு ரிமைனிங் இருக்கிறது மட்டும் எடுத்து எழுதுகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ப்ளஸ் அடுத்தது டென் ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் மைனஸ் எயிட் கே கேப் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் அதுதான் எஃபெக்டர் அப்படின்றது ஸோ டோட்டலி இது ஆட் பண்ணும்போது தேர்ட்டின் ஐ கேப் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் டென் ஜே கேப் ஸோ இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு அப்போ செப்பரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ கே கேப் ஸோ எஃபெக்டரை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட்ஸ் இந்த கணக்குக்கு என்ன மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட்ஸ் இப்போ எஃபெக்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நமக்கு ஒரு டன் தான் கேட்குறாங்க எஃபெக்டர் டாட் டி வெக்டர் இப்போ டி வெக்டர் எடுத்து எழுதிக்கணும் அந்த டி வெக்டர் எடுத்து எழுதும்போது போன கணக்கில் நமக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா பாயிண்ட்ஸில் இருந்தது ஸோ அப்போ ஓஏ வெக்டர்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு ஓபி வெக்டர்னு எடுத்துகிட்டு ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர்னு எழுதுவோம் இங்கே வெக்டரே டேரெக்டாக கொடுத்ததுனால நம்ம ஓஏ வெக்டர் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்றது தான் இது தான் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ தான் ஓஏ வெக்டர் இது ஓபி வெக்டர் அதுதான் இங்கே எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்றத இப்போ பாருங்கள் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓஏ வெக்டர் அந்த ஓஏ வெக்டர் அப்படின்றது ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் ஸோ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டூ கே கேப் ஓகே ஓபி வெக்டர் அப்படின்றது செகண்ட் வர்றது அது சிக்ஸ் ஐ கேப்பு ப்ளஸ் ஜே கேப்பு மைனஸ் த்ரீ கே கேப் இப்போது டின்ற டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் மைனஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ டி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபியை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் ஸோ மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் அப்படின்றது ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் இது உங்களுக்கு தெரியும் செப்பரேட் பண்ணுறது இந்த மைனஸ் சிம்பிளை உள்ளே எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணி அதுக்கு பிறகு செப்பரேட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து டூ ஐ கேப்பு ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப்பு ரொம்ப ஈஸி தான் அது ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ண பிறகு டி வெக்டர் நமக்கு கிடைக்கும் அது ஒரு வேல்யூ நம்ம ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒர்க் டன் வேணும் அப்போ டபிள்யூ டபிள்யூனா எஃபெக்டர் டாட் டி வெக்டர்
இது கேப் அதாவது வெக் வெக்டர்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா வெக்டரில் தான் அங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம வெக்டர் சிம்பிளும் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கேப் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் டூ இ கேப்பு ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப்பு மைனஸ் கே கேப் இப்போ பாருங்கள் டாட் ப்ரொடக்ட் எடுத்து டபிள்யூ அந்த செய்யப்பட்ட வேலை நம்ம சொல்ல முடியும் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது சிக்ஸ்டி நைன் யூனிட்ஸ் ஸோ இது தான் இதனுடைய ஒரு டென் அப்படின்னு நம்ம முடிக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்யூ உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இது ஈஸி தான் அது